Me has dado todo lo mejor en esta vida. Bueno, el domingo se celebra el Día de la Madre y hoy he querido en este programa celebrarlas. Quiero que escuchen los mensajes de distintas personalidades que eh, han tenido el gesto de mandarles un mensaje a, a sus madres a través de este programa, madres que, que han dejado huella en, en su vida y que no, incluso algunas no están presentes físicamente, pero como yo lo he comentado en el programa, una madre siempre está este, con nosotros presente en este mundo o no. Eh, esa huella queda siempre allí. Vamos a escuchar el mensaje que le dedica Maite Delgado, presentadora, animadora, modelo y reina de belleza, a su madre. Que qué recuerdo de mi mamá. De mi mamá lo recuerdo todo. Su amor, su entrega, también su ausencia. Eh, cuando pierdes a tu mamá, eh, pierdes, pierdes, pierdes algo muy importante en tu vida. Y mmm, aprendes a vivir con esa carencia, con ese espacio vacío en el corazón. Pero la tengo presente todos los días. No, no necesito celebrar el Día de la Madre para pensar en mi mamá. Recuerdo a mi mamá mañana, tarde y noche en cada instante de mi vida. Sobre todo en momentos importantes ahora que yo soy mamá. Y, y que celebro el éxito de mis hijos. Este mes ha sido importantísimo para mí este mayo porque los he graduado a los dos, al, al mayor eh, de su máster y al menor de su primera carrera. Y, y eso es un triunfo, un logro enorme que, que me gustaría celebrar y disfrutar con mi mamá. Lo hago de otra forma, a, a distancia, en planos distintos, pero, pero sintiéndola muy cerquita de mi corazón. A ti, Shirley, a todas las mamás de Venezuela, mis mejores deseos, un abrazo solidario, guerreras hermanas, y sigamos en esta lucha maravillosa de encaminar a nuestros hijos con amor por un camino de valores a convertirlos en ciudadanos, hombres y mujeres de bien dignos de nuestro hermoso país. Feliz Día de las Madres. Ahora vamos a escuchar a Asier Casalis integrante de Caramelos de Cianuro. Bueno, yo que perdí a mi madre bastante joven, relativamente joven, tendría unos 22 años, 21, 22 años. Por supuesto que atesoro cada momento que pasamos juntos y además como que me arrepiento de cada momento que no, que pude estar con ella y estuve haciendo otra cosa en esa edad que en el ímpetu de la juventud eh, ya tendría unos 20 años, tendría yo cuando, cuando mi madre se enfermó. Entonces digo un poco como, como dice el tango, ¿no? El que tiene, el que tiene su madre viva que la que la quiera, que la, que la atesore y que aproveche cada momento que que tienen juntos, ¿no? Que madre es una sola y, y no sabemos cuánto tiempo la vamos a tener, ¿no? Ser hija de Sofía Inver. ¿Qué nos dice Adriana Meneses Inver de su madre? Mi nombre es Adriana Meneses Inver y mi mamá es Sofía Inver. O era porque ya no está con, con nosotros, pero en mi corazón y en mi mente siempre está presente. Bueno... Está de más decir que mi mamá, por más de que la gente la reconoce como la fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo, Sofía Inver, como la presentadora de televisión, como la periodista intransigente, era sobre todo mamá. Fue una mamá incondicional que siempre estaba ahí muy preocupada, a veces excesivamente preocupada por cada uno de sus hijos, presente en cada actividad, en cada evento importante de nosotros. Con sus nietos fue una abuela excepcional. Realmente él logró combinar ser una impresionante profesional en todo lo que hizo y una madre abnegada con sus hijos, una abuela súper comprometida con sus nietos y nos dejó un valor que tenemos presente, el valor del trabajo, sobre todo no, fue una gran trabajadora y fue algo que le transmitió a sus hijos la obligación de trabajar, la disciplina obligarse a hacer las cosas 
y hacerlas bien. Y sobre todo nos inculcó un amor inmenso por Venezuela, por nuestro país. Y una de las cosas que creo que repito constantemente, pero era una frase que ella nos repetía hasta la saciedad, era el nunca tener miedo a ser parte de una minoría y a proteger y luchar por los seres más desvalidos. Bueno, Valentina Quintero fue mamá y papá a la vez. Ariel Artiaga Quintero, periodista, fotógrafa, viajera, hija de Valentina Quintero, nos habla de su madre. Pues mi mamá representó para mí lo que representan, lo que representamos todas las mamás, que es la oportunidad de la vida, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que uno agradece y honra por siempre jamás. Especialmente después de que te conviertes en madre tú, eh, ves eso como con mucha más fuerza, lo entiendes mejor. Eh, el cariño, la solidez, el amor, también el esfuerzo, la disciplina. Mi mamá es una mujer súper trabajadora y me ha dado un ejemplo de, de constancia, de no dejarse amilanar nunca por nada, de verdad. Una mujer que se, que se hizo ella misma, que no le debe nada a nadie, absolutamente nadie. Y ese ha sido un ejemplo bellísimo de vida. Además, una fuerza en la naturaleza, alegría. <ríe> es una tipaza valenta. Y bueno, y si bien me tocó vivir las ausencias de que ella se entregara a su trabajo de la manera en que se entregó, fue perfecto como fue y eso está más que sanado. Y la verdad es que ahorita lo veo con muchísimo orgullo y con muchísimo amor. Y se lo reconozco, mucho más que nunca. Ser madre de un pelotero, beisbolista, ex Grandes Ligas venezolano, Omar Vizquel, ¿cómo marcó la madre de Omar Vizquel su vida? Querida madre, Eucaris, te me fuiste hace dos años ya y... Eh, eh. Parece que se me fue la mitad de mi corazón. La verdad que fuiste lo más bello en mi vida. Madre es una sola. Me pudiste educar, me pudiste eh, eh, poner las la cosas sobre la mesa para entender un poquito más la vida. Este, fuiste muy alegre con nosotros. Eh, nos tendiste la mano cada vez que te necesitábamos. Y de tres hijos que somos nosotros, la verdad que fuiste extraordinaria y estupenda. Madre, te adoro con todo mi corazón. Eh, sé que estás allá arriba en el cielo y que nos estás ayudando de una manera u otra, pero felicitaciones a todas las madres en su día y bueno, lógicamente, la mía, la mejor, Eucaris, te quiero mucho de parte de tu hijo Omar Vizquel. Y ahora vamos con Karina Moreno, cantautora, actriz venezolana, ¿cómo recuerda ella a su madre? Mi mamá eh, es el origen de de todo, de toda mi vida, por supuesto, biológicamente, y, pues de, y después eh, es parte de los cimientos, de mis bases, de mi, de mi fe, de mi, de mi rectitud. Mi mamá era una mujer sumamente severa, estricta, incluso de muy poco humor. <ríe> Creo que justamente para no, para no repetir, para no... Y, eh, yo, 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 yo trato de ser una mujer ácida, además de eso, eso de, 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 de ella, la integridad, todo lo, todo lo, lo, lo fuerte, lo, 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 lo estricto, el orden, este, la puntualidad. Mi mamá era extremadamente puntual, eh, era muy, muy, muy correcta, ¿no? Eh, de eso, muchas de las cosas... Eh, eh, de ese tipo las heredé de ella muy poco humor, una mujer muy muy como te digo yo muy rígida quizás no bueno suena todo eso muy feo pero realmente es la base de mi, de mi carácter quizás, no obviamente cada quien en su naturaleza eh, y hoy la extraño como nunca eh, fumaba mucho tenía el pelo fucsia se lo pintó ya en los, en los últimos años de, de de un color iridiscente y la extraño, extraño su pelo, extraño su tono muy muy grave de voz, extraño su presencia, extraño su mal carácter, extraño todo de ella, cada día la extraño más. Y para finalizar, escuchemos el mensaje que le dedica Ana Sol Sánchez Bravo 
a su madre, Soledad Bravo. Mi madre querida, mi madre amada, eh, mi mundo, mi vida, el pilar de mi vida, mi madre Soledad Bravo, aquí eh, ante la audiencia de mi querida Shirley, quiero felicitarla por todos los días, todos los días de la vida. Que siga siendo tan guerrera, tan bella, tan luchadora, tan bella persona, tan humana y solidaria. Y bueno, eh, ni te cuento eh, la, la lucidez que tienes que todos los días me asombra. Para mí eres una Google. <ríe> la Google de mi mamá es lo máximo. Eso es lo máximo, tener a mi mamá al lado, porque antes de ir a cualquier investigación, en cualquier dispositivo, es mejor que te lo cuente ella. Culta, eh, sabia, sensata, eh, justa. Bueno, qué cantidad de cosas podría decir de mi madre Soledad Bravo. Eres la fuerza de mi corazón. Bueno, y para finalizar, quiero dedicarle estas palabras a las madres. Para ti, que eres mamá, cuando me enteré que iba a ser madre, sentí miedo. Había asistido a la universidad para formarme como periodista y, y mis estudios me permitieron ser lo que hoy soy. Pero ¿quién, quién te forma para ser madre? ¿Dónde se estudia? ¿Cómo saber si lo que estás haciendo con, con respecto a tus hijos es lo correcto o no? A mí eso realmente me daba mucho, mucho miedo, me generaba mucha inquietud. Y hoy después de tener dos hermosos hijos, quiero decirte a ti mamá que me estás escuchando, sé que desde el primer día cambió tu vida por completo, pero que a pesar de los miedos o inseguridades que tenías como yo, decidiste siempre seguir adelante. Sé que sigues pasando noches sin dormir, que cada día sigue siendo un reto y que la vida se convirtió en una constante elección. Sé que siempre te preguntas si eres buena madre o no cuando el trabajo le roba algunas horas a tus hijos o como yo que tuve que decidir dejar de despertarlos cada mañana para despertar a un país a través de este programa. Pero viendo a mis hijos crecer, puedo decirte con certeza que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida y que ser mamá es lo más hermoso que me ha pasado. La primera palabra que pronunció mi hijo Noah fue gracias y solo ahí entendí que nadie me había formado para ser madre pero que lo estaba haciendo bien, porque mi hijo era un niño agradecido. Cree siempre en ti, ellos serán lo que tú eres, y tú eres ejemplo. Feliz día para todas. Y de esta forma nos despedimos. Este programa fue presentado por Disfruta el Paquete Premium Disport.